మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి నమస్తే పిల్లలు విద్యావరదకి స్వాగతం నా పేరు సృజన్ మీకు ఈరోజు డ్రాయింగ్ నేర్పి డ్రాయింగ్ చేయడం నేర్పిస్తాను పిల్లలు మనం ప్రకృతిలోని కొన్ని పూ ఫ్రూట్స్ కానీ పువ్వులు కానీ ఆకులు బటర్ఫ్లైస్ సీతక్కొక చిలుకలు కొన్ని బర్డ్స్ అలాగే సముద్ర మంచులో ఉండే అలల్లో ఉండే కొన్ని గవ్వలు అలాంటివన్నీ కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాను అలాగే పడవలు ఆ వాతావరణం అన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా డ్రాయింగ్ చేసి వాటిని కలరింగ్ చేయడం కూడా మీకు నేర్పిస్తాను ముందుగా ఈ ప్రకృతిలో ఉండే చిన్న చిన్న పువ్వులు చిన్న చిన్న బర్డ్స్ అలాంటివి చెప్పుకుంటూ వాటి ద్వారా కొన్ని డ్రాయింగ్స్ మీకు చేసి చూపిస్తాను ముందుగా మనం ఫ్లవర్ డ్రా చేయడం కోసం ఒక చిన్న సర్కిల్ తీసుకుంటాం ఇది డ్రాయింగ్ లైట్గా డ్రా చేశాను పెన్సిల్తో ఆ తర్వాత ఇలా రేఖలు కూడా గీసుకున్నాను ఆ పువ్వుకి చిన్న స్టెమ్ ఒకటి ఇచ్చాను రెండు లీవ్స్ తీసుకున్నాం అలాగే ఇంకొక రకమైన పువ్వు ఒక ఓవెల్ తీసుకున్నాను కనిపించడం కోసం అని చక్కగా బ్లాక్ స్కెచ్తో అవుట్లైన్ తీసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు పువ్వులకి మనం కలరింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే డ్రాయింగ్ చేసుకుందాం ముందుగా ఫ్లవర్ లోపల ఉన్న భాగంలో లైట్గా ఆరెంజ్తో అప్లై చేస్తున్నాను ఆ పుప్పుడి దగ్గర ఎల్లో కలర్ కూడా అప్లై చేశాను పెటల్స్కి మన ఇష్టం ఏ రంగైనా వాడుకోవచ్చు నేను వైలెట్ కలర్తో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఆయిల్ ప్యాస్టల్స్ వాడుతున్నాను ఈ వైలెట్ కలర్తో రేఖల కింద కొంచెం డార్క్ చేశాను ఆ తర్వాత లైన్స్ లాగా పెటల్స్ లాగా వర్క్ చేసే దాన్ని ఈ 
ఈ మధ్యలో మనం వేరే కలర్తో కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రతి ర్యాక్కి కూడా అంచులో కొంచెం వరకు డార్క్ చేసుకొని ప్రతి ర్యాక్ని కూడా డీటెయిల్డ్గా ఉండే మధ్యలో అయ్యిన్లన్నీ వర్క్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మీకు దూరంగా చూడటానికి రెండు షేడ్స్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో మనం ఇంకో కలర్ తీసుకొని మిక్స్ చేద్దాము ప్రతి రంగు కూడా లైట్ డార్క్ చూపిస్తే బాగుంటుంది ఈ నెల మధ్యలో కొంచెం రెడ్ కలర్ అప్లై చేసాము చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఎక్కడైతే వైట్ బాగా ఉందో వదిలేసాము వాటి మధ్యలోనే రెడ్తో కొంచెం ఫీల్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు వైలెట్ రెడ్ రెండు షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇంకొంచెం డార్క్ కావాలంటే బ్లాక్ తీసుకొని పెటల్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం వర్క్ చేస్తున్నాం డీప్ చేస్తున్నాము పువ్వు కొంచెం బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అలాగే స్టెమ్కి ఒక బ్రౌన్ అప్లై చేస్తున్నాను లైట్గా ఇంకో బ్రౌన్తో కూడా కొంచెం రెండో షేడ్ కూడా చేసాం ఇప్పుడు పెటల్ గ్రీన్ లీఫ్ తీసుకున్నాను ప్యారెట్ గ్రీన్ అప్లై చేశాను లీఫ్ ముడత పెట్టినట్టు చూపించాలంటే ఇంకొంచెం డార్క్ గ్రీన్ తీసుకొని రెండో భాగం కూడా అప్లై చేశాను అలాగే ఇటు కూడా రెండో వైపు కూడా ఇలాగే వర్క్ చేసుకున్నాం చూస్తున్నారు కదా అలాగే ఈ పువ్వు కూడా ముందు లీఫ్తో స్టార్ట్ చేశాను ప్యారెట్ గ్రీన్ అప్లై చేశాను రెండో లీఫ్ కూడా ప్యారెట్ గ్రీన్ అప్లై చేసుకొని అదే గ్రీన్ మీద డార్క్ గ్రీన్తో కొంచెం మెట్ చేస్తుందని కలుపుతుందని కలర్ పెయింటింగ్లో కూడా మనం ఇలాగే చేస్తాం వాటర్ కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా లైట్ కలర్ అప్లై చేసి మళ్ళీ డార్క్ కలర్ అప్లై చేస్తాం ఇంకో పైన హాఫ్ ఎల్లో అప్లై చేశాను ఎల్లోతో పాటు ప్యారెట్ గ్రీన్ తీసుకొని ఆ ప్యారెట్ గ్రీన్ కూడా చక్కగా మెట్ చేసాం చూడటానికి నిజంగా అక్కలో ఉంది కదా దాని స్టెమ్ కూడా కొంచెం బ్రౌన్ అప్లై చేస్తాం ప్రతిసారి బ్రౌన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు స్టెమ్కి లైట్గా గ్రీన్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఒక చిన్న రెండు లీవ్స్ ఉంటాయి ఆ లీవ్స్కి లైట్ ప్యారెట్ గ్రీన్ ఇచ్చేసాను ఈ పువ్వుని వైలెట్తో చేస్తే బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు వైలెట్ అప్లై చేశాను కొంచెం డార్క్ బ్లూ తీసుకొని ఆ ఎడ్జెస్ వరకు మళ్ళీ మిక్స్ చేశాను రెండో షేడ్ కోసం కొంచెం డార్క్ వైలెట్ అయిపోయింది అలాగే పువ్వు మధ్యలో కూడా మనం ఇలా కొంచెం రౌండ్గా వర్క్ చేసుకోవాలి కలర్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఆ పెటల్స్ ఇలా రౌండ్గా తిరిగి లోపలికి ఉంటాయి ఎడ్జెస్ కొంచెం డార్క్ చేద్దాం ఈ 
ఇలా పెటలు తిరిగినప్పుడు ఆ రేఖలు కూడా ఇలాగ హాఫ్ రౌండ్లో తిరిగి ఉంటాయి ముందు అంచు భాగం వరకు డార్క్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ ఫీలింగ్ రావడం కోసం ఈ లోపల నుంచి డార్క్ చేయాలి ఇప్పుడు చూసారా పువ్వంతా కూడా చక్కగా రేఖలన్నీ విచ్చుకున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే దీని పుప్పుడికి కూడా రెండు లైన్స్ ఇద్దాము కంప్లీట్ అయింది కదా చూసారు కదా పిల్లలు మరో డ్రాయింగ్లోకి వెళదాము ఇప్పుడు ఒక లోటస్ లోటస్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు సెమిట్రికల్గా ఉంటుంది రెండు వైపులా కూడా ఒక హాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఇంకో హాఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది లోటస్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాటర్లో ఉంటుంది కదా కొంచెం కింద భాగంలో వాటర్ కూడా చేద్దాం అలాగే లోటస్ లీఫ్ కూడా ఈ పువ్వు వెనుక భాగంలో ఒక లీఫ్ కూడా వర్క్ చేద్దాం ముందు లీఫ్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం తీసుకున్న పిక్చర్ చక్కగా అవుట్లైన్ కట్టుకొని డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు వీలైనంత లైట్గా వర్క్ చేసుకోవాలి పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ని ఎందుకంటే చిన్న చిన్న తప్పులు పోతాయి అది కరెక్ట్ చేయాలంటే ఈ డ్రాయింగ్ షీట్ అంతా కొంచెం బ్లాక్గా అయిపోతుంది అరేజ్ చేసినప్పుడు ఇలాగా పువ్వు కింద భాగంలో రెండు లీవ్స్ వస్తాయి వాటర్ కూడా మనం కొన్ని లైన్స్ పెట్టుకుంటే కలరింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ లైట్ అండ్ డార్క్ దాంట్లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే తామరాకును కూడా అవుట్లైన్ తీసుకొని పెట్టుకుందాం ముందుగానే అలాగే ఒక చిన్న తామర మొగ్గను కూడా గీద్దాం లోటస్ బడ్ ఒకటి గీసుకుంటే పడ్డు కూడా రెండు లీవ్స్ ఉంటాయి రా కింద తామరాకి ఫస్ట్ లైట్ గ్రీన్ అప్లై చేద్దాం ఈ లైట్ గ్రీన్ అప్లై చేసిన తర్వాత తామరాకు రంగు కొంచెం వేరుగా ఉంటుందిరా ఆలివ్ గ్రీన్లో ఉంటుంది లైట్గా అప్లై చేసి బ్రౌన్తో కొంచెం ఎడ్జెస్ట్లో అక్కడక్కడ ఎక్కడైతే ముడతలు ఉంటాయో ఆ భాగంలో కొంచెం బ్రౌన్తో అప్లై చేసుకుందాం అలాగే స్టెమ్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ డార్క్ గ్రీన్ తీసుకొని ఆ తామరాకు లోపల రెండు గ్రీన్స్ని మిక్స్ చేద్దాం ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా డార్క్ చేసుకుంటే ప్రతి షేడ్ కూడా పెయింటింగ్ లాగా రెండు టోన్స్ చూపించాలి మనం ఇప్పుడు ఇందులో చూసారు కదా ప్యారెట్ గ్రీన్ కనిపిస్తుంది లైట్ గ్రీన్ ఉంది బ్రౌన్తో చేసాము అలాగే డార్క్ గ్రీన్తో ఎడ్జెస్లో ఫీల్ చేస్తున్నాం మనం
అయిపోయింది అలాగే ఇక్కడ తామర మొగ్గకు కూడా ఆ చిన్న లీఫ్ కూడా కొంచెం డార్క్ గ్రీన్తో ముందుగా అప్లై చేసి లైట్ గ్రీన్తో మెట్ చేద్దాం స్టెమ్కి లైట్ గ్రీన్ అప్లై చేసాం అలాగే కొంచెం బ్రౌన్ తీసుకొని ఆ స్టెమ్ మంచులన్నీ కూడా కలర్ చేద్దాం అండి అలాగే తామర పువ్వు కింద కూడా కొంచెం బ్రౌన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కొంచెం స్టెమ్ కనిపిస్తుంది కదా ఎక్కడెక్కడైతే గ్రీన్ భాగాలు మనం చేయాలో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ముందే అలాగే ఇక్కడ లీఫ్ ఉంది రెండు లీవ్స్ రెండు వైపులా కూడా రెండు లీవ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు లీవ్స్ కూడా చక్కగా ప్యారెట్ గ్రీను అలాగే లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ కొంచెం అప్లై చేద్దాం ఆకు ముడతలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ కొంచెం ఫోల్డ్ అయి కనిపిస్తుంది ఆ ఫోల్డ్ అయి కనిపించిన దగ్గర ముందుగా బ్రౌన్తో ఒక లైన్ కట్టుకుందాం ఈ బ్రౌన్ కూడా మనకి గ్రీన్లో మిక్స్ అవుతుంది రా ఇవి ఆయిల్ పేస్టల్స్ కాబట్టి మీరు కలర్ పెన్సిల్స్తో చేయొచ్చు వాటర్ కలర్తో చేయొచ్చు అది మీ ఇష్టం ఓకే ఇంతవరకు అయిపోయింది ఇంకెక్కడన్నా గ్రీన్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటే అలాగే ఇప్పుడు పువ్వుని మనం రెడ్తో చేద్దాం ఈ తామర పువ్వు ర్యాక్ అంతా కూడా వన్ సైడ్ నుంచి క్యాంగిల్లో కలర్ అంతా అప్లై చేసాం దీంట్లో కూడా మనం కొంచెం షేడ్ చూపించవచ్చు ఫస్ట్ ఒక పెటల్ చేసుకున్నాం రెండవ పెటల్ మనకి లైట్గా కలర్ అప్లై అవ్వాలంటే కొంచెం పేస్టల్ని చక్కగా క్రాస్గా పట్టుకోవాలి ఎక్కడైతే డీప్ చేయాలో మనం ఇది ప్రెషర్ పెంచితే కొంచెం డార్క్ కలర్ వస్తుంది అలాగే ప్రతి పెటల్కి అంచులో కొంచెం డీప్ చేస్తే అందంగా ఉంటుంది మీరు ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాతే అంచులు డార్క్ చేయాలి ఒకేసారి డార్క్ చేస్తే మళ్ళీ లైట్ చేయడానికి రాదు కదా చూస్తున్నారు కదా మనం ఇంకొక పెటల్లో కూడా వచ్చాం కలర్ వైలెట్ కలర్తో చేసుకోవచ్చు ఎల్లోతో చేసుకోవచ్చు రెడ్తో చేసుకోవచ్చు తామర పువ్వుని మీ ఇష్టం కలర్ కాంబినేషను ఏది చేసినా కూడా ప్రతి షేడ్లో కూడా లైట్ డార్క్ కనిపించాలి ఇప్పుడు అంచుల వరకు మనం కొంచెం డీప్ చేద్దాం చూస్తున్నారు కదా లాస్ట్ పెటల్ ఈ పెటల్ ఎలా వంగు ఉంటే మనం కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు పెన్సిల్ని కానీ కలర్ పెన్సిల్ని కానీ క్రయాన్ని కానీ ఆ యాంగిల్లో వర్క్ చేస్తే కొంచెం అందంగా ఉంటుంది చూడటానికి చూసారా పెటల్ లోపల లైట్గా ఉంది అంచుల్లో బ్రైట్గా ఉంది మనం వాడింది ఒకటే కలర్ రెండు కలర్స్ కూడా యూస్ చేయలేదు అలాగే పెటల్ మధ్యలో కూడా కలర్ అప్లై చేద్దాం చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు
సో అలాగే బడ్ కూడా బడ్ ఎంత లైట్గా చేస్తే అంత బాగుంటుంది చూస్తారు కదా ఇప్పుడు కొంచెం వైలెట్ తీసుకొని తామర పువ్వు కింద భాగంలో కొంచెం డార్క్ చేద్దాం ఆ గ్రీన్ పడే నీడలాగా ఆ లీవ్స్ నుంచి వచ్చేది తర్వాత వాటర్కి ఒక్కొక్క వేవ్ లైట్ బ్లూ డార్క్ బ్లూ చేస్తే అందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వేవ్ అంతా బ్లూ వాడాను కదా డార్క్ బ్లూ ఇంకొక వేవ్ లైట్ బ్లూ చేద్దాం అలాగే తామరపు కింద ఒక భాగం మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని కొంత భాగం వరకు స్కేల్తో ఒక లైన్ తీసుకుందాం వాటర్ భాగం వరకు మన స్కేల్తో కొట్టుకున్న లైన్ వరకు వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఇద్దాం ఆ వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు చక్కగా అలలు లాగేస్తే బాగుంటుంది కలర్ అంతా ఒకలా ఫీల్ చేయకుండా పువ్వుల మధ్యలో కానీ ఈ ఆకుల మధ్యలో వచ్చే వాటర్ మొత్తం కూడా చూస్తున్నారు కదా ఆ తర్వాత కొంచెం వైలెట్ తీసుకొని అలాగే ఈ తాంబపు వెనక ఒక చిన్న సూర్యుని కూడా తీసుకుందాం ఆ సూర్యుని అవుట్ లైన్ కూడా ఇద్దాం ముందుగా సూర్యుడికి ఎల్లో అప్లై చేసుకుందాం ఒక ఎల్లోనే ఉంటుంది అసలు ఇళ్ళలో లేదు కదా ఆరెంజ్ ఉంటుంది రెడ్ ఉంటుంది కానీ ఇంతవరకు అప్లై చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ తర్వాత ఆరెంజ్ తీసుకొని ఎడ్జెస్లో సూర్యుడికి ఆ వెలుగులాగా చక్కగా ఎలా రౌండ్ అయితే తిరుగుందో సూర్యుడు ఆ రౌండ్ మొత్తం కూడా వెళ్ళే కొంది డల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బ్రైట్గా కావాలంటే కొంచెం మధ్యలో ఎవరిలో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలాగ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంత రేస్ కూడా వర్క్ చేద్దాం సూర్యుడు వెలుగు కూడా సమయం విరామం తీసుకుందాం మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విద్యావారధికి తిరిగి స్వాగతం ఇప్పుడు దాకా మనం సూర్యుడికి బ్యాక్గ్రౌండ్ సూర్యుడిని ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదా అలాగే ఆ స్కై కూడా ఫిల్ చేసేద్దాం దీని తర్వాత మళ్ళీ వేరే వర్క్లోకి వెళదాం ఆ రేసెస్ కనిపించడం కోసం లైట్గా వెనక బ్లూ అప్లై చేశాను చూసారు కదా ముందు మనం డ్రాయింగ్ చేసుకొని తామ్ర పువ్వుకి అవుట్లైన్ కట్టుకొని అవుట్లైన్ కట్టుకున్న తర్వాత రెడ్ ఎలా అప్లై చేసాము అలాగే పెటల్స్కి గ్రీన్ ఎలా అప్లై చేసాము వాటర్లో బ్లూ ఎలా అప్లై చేసాము ఇలాగే చేయండి మీరు కూడా నెక్స్ట్ ఇంకొక పిక్చర్ చేద్దాం మనం అలాగే లోటస్లు పాండ్ లాగా ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న లోటస్లు ఎలా ఉంటాయి ఒక చిన్న చెరువు లాంటిది తీసుకొని ఫస్ట్ మనం ఇలా డ్రాయింగ్ చేసుకున్నాం ఒక వేవ్లాగా చూస్తున్నారు కదా విలేజ్లో ఒక చిన్న చెరువు దగ్గర లోటస్ పాండ్ ఎలా ఉంటుందో అక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు కూడా ఉంది ఆ ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని చెట్లు అలాగే ఇంటికి ముందున్న ఒక చిన్న చెరువులో లోటస్ పాండ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ లోటస్ పాండ్ కోసం మనం వాటర్కి సరిపడా లైన్ పెట్టుకున్నాం డ్రాయింగ్ అలాగే ఆ లోటస్ పాండ్ చుట్టూ కూడా కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అలాగే ఇంటి పక్కన చిన్న అరటి చెట్టు ఉంది అరటి చెట్టు జల ఒక పూరి కూడిసా దూరంగా సన్న ఉంది క్లౌడ్స్ మేఘాలు చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు ఇప్పుడు ముందుగా అక్కడ ఉన్న చెట్ల పొదల్లో నుంచి కొన్ని గ్రీన్తో అప్లై చేసుకుందాం ఎక్కడెక్కడైతే మనం గ్రీన్ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నామో వన్ సైడ్ మాత్రమే లైట్ గ్రీన్ అప్లై చేస్తున్నాం అలాగే కొంత బాగా వెళ్ళు రెండు మిక్స్ అవుతాయి చక్కగా చూస్తున్నారు కదా ప్యారెట్ గ్రీను ఎల్లో మిక్స్ చేసాం అలాగే మళ్ళీ కొంచెం లైట్ గ్రీన్
లైట్ గ్రీన్ తర్వాత ఆ లైట్ గ్రీన్లో నుంచే కొంచెం డార్క్ గ్రీన్ ఆ చెట్ల పొదలన్నీ కూడా మీకు ప్రతి రంగులో కూడా మూడు షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చక్కగా చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు ఎల్లో నుంచి మళ్ళీ లైట్ గ్రీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండడం కోసం ఆరెంజ్తో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు చెట్ల పొదల్లో ఆరెంజ్ తర్వాత రెండో షేడ్ ఎల్లో తీసుకుంటే మీకు చక్కగా కలుస్తుంది ఆ తర్వాత వాటర్కి కొంత భాగం బ్లూ చేసుకుందాం ఇక్కడ కూడా ఒక లై అవుట్ లైన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందిరా చూస్తున్నారు కదా ఇది వాటర్లో ఒక మూడు షేడ్స్ చూపించాలంటే మనం లైట్ బ్లూతో తీసుకోవచ్చు కొంచెం డార్క్ బ్లూతో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక కలర్లో నుంచి ఇంకో కలర్లోకి వెళదాం మనం ఇప్పుడు వరకు లైట్ బ్లూ అప్లై చేసాం మనం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం డార్క్ బ్లూని దాంట్లో మిక్స్ చేసాం మళ్ళీ లైట్ బ్లూ తీసుకొని దాంట్లో కలిపేసుకుంటూ వెళుతున్నాం వాటర్ అంతా ఒకే కలర్లో కనిపించదు కదా దూరంగా చూసినప్పుడు మనకి ఇలా ఎడ్జ్ వరకు ఈ ఎడ్జ్లో ఎలా డార్క్ బ్లూ లైట్ బ్లూతో మొదలు పెట్టామో ఆ ఎడ్జ్లో కూడా అలాగే లైట్ బ్లూతో ఎండ్ చేసాం ముందు పై భాగం కంప్లీట్ చేసుకునేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ కూడా అంచులో ప్యారెట్ గ్రీన్ అప్లై చేసి కొంచెం దాంట్లోనే బ్రౌన్తో మిక్స్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ చెట్ల అంచుల్లో కూడా ఆ చెరువు అంచు అంతా కూడా కొంచెం డార్క్ కలర్ చేస్తే అందంగా ఉంటుంది చూడటానికి అప్పుడు వాటర్ బయటికి కనిపిస్తుంది మనకి ప్యారెట్ గ్రీన్ తర్వాత కొంత ఎల్లో తీసుకుందాం మళ్ళీ చూస్తున్నారు కదా ఒక కలర్లో నుంచి ఇంకొక కలర్లోకి వెళ్ళాం అలాగే ఇక్కడ కూడా కొంచెం బ్రౌన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం బ్లాక్తో అప్లై చేస్తున్నాను ఆయన యొక్క కొండలకి అది కూడా కింద భాగం వరకు వెళ్ళే కొంత అది కూడా గ్రీన్లోకి తీసుకెళ్దాం లైట్గా కొంత బ్లూ అప్లై చేసాము కొంత గ్రీన్ మరి కొంత బ్రౌన్ మళ్ళీ కట్ చేసినట్టు తెలియకూడదు రకం కలిపేటప్పుడు ఒక కలర్లో నుంచి ఒక కలర్లోకి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి పెయింటింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది దూరానికి చూడటానికి అలాగే లైట్ గ్రీన్ కూడా చివర్లో కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కూడా అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ ఒక 
చిన్న మౌంటైన్తో చూసారు కదా కొంచెం దగ్గరగా ఉన్న ఇల్లు ఇది అలాగే హౌస్కి ఒక రెండు లైన్స్ ఇలా తీసుకొని చిన్న కిటికీలు రెండు పైన గడ్డి కూడా ఎల్లో అప్లై చేస్తున్నాను ఎల్లో బ్రౌన్ తీసుకొని గడ్డి కట్టలాగా వర్క్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అందంగా ఉంటుంది బేస్ ఎల్లో వేశాను కదా ఇప్పుడు చక్కగా పూరి ఇల్లుకి ఇలా వచ్చేలాగా పైన బ్రౌన్తో లైన్స్ కట్టుకుంటే పూరి పాక ఎఫెక్ట్ అంతా వస్తుంది ఇది కూడా ఎల్లోలో మిక్స్ అయిపోతుంది బ్రౌన్ అరటి చెట్టు కూడా కొంచెం బ్రౌన్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఈ చెట్టుకి లీవ్స్ చేసేటప్పుడు ఎల్లో ప్యారెట్ గ్రీన్ అరటాకులకి అన్నీ ఇక్కడ వాడుతున్న రంగులేరా మనం అప్లై చేసే దాంట్లో ఉంటుంది దేనికే కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆలోచించుకొని చక్కగా కలర్ అప్లై చేస్తే డ్రాయింగ్ అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ గెల కొడి ఇచ్చేసాము మేఘాలకి మొత్తం ఫిల్ చేయకుండా కొంచెం లైట్ షేడ్లా చేస్తే బాగుంటాయి సన్ మాత్రం చక్కగా ఎల్లో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఆరెంజ్తో లైన్ కట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది ఎడ్జెస్లో చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నీ చూపిద్దాం అరటి చెట్టు ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంత భాగం అలాగే ఇల్లు కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఏమైతే పైన వర్క్ చేసామో అవన్నీ కూడా వాటర్లో కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత లోటస్ ఫ్లవర్స్ కూడా చేద్దాం కొంత భాగం సన్ కనిపిస్తుంది పైన ఉండేవన్నీ కూడా రివర్స్లో కనిపిస్తాయి మనకి అవుట్లైన్ గీసిన తర్వాత కలరింగ్ చేద్దాం మళ్ళీ మేఘాలు మనం పైన ఏం కలర్ చేసాము అదే కలర్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం వర్క్ చేయాలి అయితే పైన చూపించినంత డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ కనిపించింది మనకి నీళ్ళల్లో కనిపించే రిఫ్లెక్షన్ కదా కలర్ కూడా కొంచెం లైట్గానే అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది మేఘాల్లో కూడా బ్లూ చేసాము ఆ పైన ఉన్న అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్లో కనిపిస్తాయి
పై భాగంలో కొండకి ఈ కలర్ అప్లై చేసాము అదే కలర్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం మనం చూస్తున్నారు కదా పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ ట్రీ దగ్గర కూడా కొంత ఇల్లు ఈ ట్రీ మర్చిపోయి ఉండరు మీకు ఏవైనా కూడా వాటర్లో కనిపించేటప్పుడు అన్నీ కూడా రివర్స్లో కనిపిస్తాయి ఎల్లో మిక్స్ చేసుకుందాం ప్యారెట్ గ్రీన్తో అలాగే ఎడ్జ్లో డార్క్ గ్రీన్ కూడా ఉంది కొంత బ్రౌన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం ఆరెంజ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు వాటర్లో మనం లైట్ బ్లూ తీసుకొని మొత్తం ఫిల్ చేయకండి కొంత భాగం మాత్రమే ఆ వాటర్ ఎఫెక్ట్ కనిపించాలంటే పేపర్ వైట్ కూడా వదిలేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కైకి అప్లై చేసే కలర్ వాటర్లో అప్లై చేద్దాం మళ్ళీ ముందుగా స్కై క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు పిక్చర్ బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మనం ఇలా బ్లూ అప్లై చేద్దాం ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టద్దు కలర్తో అలాగే ఈ కింద ఉన్న బుషెస్ కూడా మనం గ్రీన్ అప్లై చేసుకుంటానికి ముందు ఎల్లతో ఫిల్ చేసుకొని మూడు భాగాలు ప్యారెట్ గ్రీన్తో ఫిల్ చేద్దాం ఈ ఎల్లో నుంచి ప్యారెట్ గ్రీన్కి రెండు మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఆ కింద బుషెస్ కూడా నీట్గా వస్తాయి అప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా ఇలా డీప్ చేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా అలాగే మిగిలిన భాగం అంతా కూడా ఎత్త ఉంటుంది కాబట్టి మట్టి కలర్లో బ్రౌన్ అప్లై చేసుకుందాం చాలా కొంచెం భాగమే మీకు ఆ మట్టి కలర్ కనిపిస్తుంది క్లే దీన్ని కూడా ఒక లైన్ తీసేసుకుందాం చక్కగా ఆ నేల అంతా కూడా బ్రౌన్ అప్లై చేద్దాం బ్రౌన్లో కూడా మనకి బర్న్ సీన్ ఉంటుంది రెండు షేడ్స్ చేసుకోవచ్చురా అక్కడక్కడ ప్యారెట్ గ్రీన్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు కొంచెం చిన్న చిన్న గడ్డి మొక్కలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా అందంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మిగిలిన భాగంలో మనం చిన్న చిన్న తామర పువ్వులను వేసుకుందాం
సామర్ ఫ్లూ అయిన తర్వాత ఏమైతే ప్లేస్ ఉంటుందో దాంట్లో వాటర్ అప్లై చేద్దాం అలాగే కొన్ని లీవ్స్ కూడా వర్క్ చేద్దాం హాఫ్ లీవ్స్ కూడా ముందుగా పువ్వులకి మనం అనుకున్న పింక్ ఆ రెడ్డిష్ పింక్ అప్లై చేసుకొని అలాగే తామర లీవ్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకుంటాం మిగిలిన భాగం అంతా కూడా వాటర్ దగ్గర అక్కడక్కడ లైట్ బ్రౌన్తో లైట్ బ్లూతో కూడా అప్లై చేద్దాం ఇంకా కొన్ని లీవ్స్ యాడ్ చేద్దాం అక్కడ లైట్ బ్లూ తీసుకొని మిగిలిన భాగం అంతా కూడా వాటర్ లాగా అప్లై చేద్దాం ఈ అప్లై చేసేటప్పుడు కొంత వైట్ పేపర్ కూడా వదిలేస్తే అందంగా ఉంటుందిరా అలాగే ఇంటి మీద కొంత డిజైన్ వర్క్ కూడా చేద్దాం అలాగే రిఫ్లెక్షన్లో కూడా ఉంటాయి రా కింద చూసారు కదా పిల్లలు మనం డ్రాయింగ్ ప్రకృతి నుంచి ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలో చూపించాను మనం దీని ముందు భాగంలో ఏమేమి వర్క్ చేసాం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక హౌస్ తీసుకున్నాము కొన్ని బుషెస్ తీసుకున్నాం కొన్ని కొండలు అలాగే వాటర్ ఆ పైన ఉన్న దాన్ని అంతా కూడా రిఫ్లెక్షన్లో మనం చూపించాం ఇక్కడ అలాగే తామర పువ్వు తీసుకున్నాము ఆ తామర పువ్వు లీవ్స్ తీసుకున్నాము ఒక బడ్డు సూర్యుడు సూర్యుడికి వచ్చే ఎఫెక్ట్ అంతా కూడా ఎల్లో నుంచి రెడ్లోకి తీసుకెళ్ళాము కింద వాటర్లో కూడా అలాగే లైట్ బ్లూ డార్క్ బ్లూతో మనం వేవ్స్ అన్నీ చేసుకున్నాం అలాగే రెండు ఫ్లవర్స్ మనం నేర్చుకున్నాము ఆ ఫ్లవర్స్కి ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ పెన్సిల్తో డ్రా చేసుకొని వైట్ అవుట్లైన్ కట్టుకొని పూపడి దగ్గర ఎల్లో ఆరెంజ్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత వైలెట్తో రెడ్తో అప్లై చేసాము లీవ్స్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ రెండు షేడ్స్ చూపిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక ఇంకో ఫ్లవర్కి కూడా ఎల్లో ప్యారెట్ గ్రీన్ మిక్స్ చేసాము డార్క్ గ్రీన్తో చేసాము వైలెట్ బ్లూతోనేమో ఫ్లవర్కి పెటల్ కింద కొంచెం డీప్ చేసాం చూసారు కదా పిల్లలు అలాగే ఈ లోటస్ ఫ్లవర్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు నచ్చిన కలర్ చేసుకోవచ్చు అది రెడ్ అవ్వచ్చు ఎల్లో అవ్వచ్చు బ్లూ అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా త్రీ టోన్స్ చూపిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది అలాగే మీకు ఈ కార్యక్రమం నచ్చినట్టయితే దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలోనే కాకుండా యూట్యూబ్లో కూడా చూడవచ్చు దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి చూడవచ్చు మీరు మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజయే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ 
ट्विटर ट्विटर डॉट कॉम स्लैश डी डी सप्तगिरी विजे इंस्टाग्राम डब्ल्यू 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 डॉट इंस्टाग्राम डॉट कॉम स्लैश डी डी सप्तगिरी Thank you.